আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী প্রিয় অভিভাবক এবং সদস্য কর্মীবৃন্দ আপনারা যে যেখানে বসে কিশোর বাতায়নের ফেসবুক পেজের আজকের এই ব্যবসা সংগঠন এবং ব্যবস্থাপনা প্রথম পত্রে ক্লাসটি দেখছেন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং প্রিয় অভিভাবকবৃন্দ আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে আপনারা জানেন যে করোনা নামক মহামারীর কারণে কিন্তু যে পুরো পৃথিবীর ধার রুদ্ধ রুদ্ধ হয়ে আছে আমাদের শিক্ষার্থীরা তাদের ঘরের মধ্যে তাহলে কি জ্ঞানের ধারটাও কি রুদ্ধ থাকবে না সেই জন্যই সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ কনসেপ্টের আওতায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সরাসরি তত্ত্বাবধান অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশানের এই প্রচেষ্টা শিক্ষা প্রয়াস হচ্ছে যে কিশোর বাতায়ন আর এই কিশোর বাতায়নের মাধ্যমে প্রত্যেকটা শিক্ষার্থী তারা ঘরেই থাকছে কিন্তু সেখানেই কিন্তু যে শিক্ষা নিয়ে লেকচার নিয়ে সংশ্লিষ্ট সাবজেক্টের টিচার পৌঁছে দিচ্ছে তার বাসায় তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা যারা ইতিমধ্যে জয়েন করেছো আশা করি যে তোমাদের বন্ধুদেরকে একটু জানিয়ে দাও যে আজকে ক্লাসটা শুরু হয়ে গেছে আজকে ক্লাসটা শুরু হয়ে গেছে এখনই সবাইকে সবাইকে প্লিজ কমেন্ট করে জানিয়ে দাও এবং তাদেরকে শেয়ার করে জানিয়ে দাও এখনই প্লিজ হ্যাঁ ফর্টি সিক্স ছেচল্লিশেরও অধিক শিক্ষার্থী এর মধ্যে কিন্তু যে এসে গেছে আমাদের স্বামী হোসেন এসে গেছে হ্যাঁ অনেক ধন্যবাদ তোমাকে হ্যাঁ সবার আগে স্বামী পৌঁছে গেছে এবং হচ্ছে যে অন্যরা প্লিজ তোমরা একটু এইচ এম ইসমাইল হোসেন হ্যাঁ গুড মর্নিং ওয়ালাইকুম আসসালাম তোমরা এখনই কিন্তু যে শেয়ার করো এবং বন্ধুদেরকে জানিয়ে দাও কারণ আমরা চাচ্ছি না যে কোনো একটা শিক্ষার্থী আমাদের কিশোর বাতায়নের বাইরে থাকুক সবাই শিক্ষা গ্রহণ করুক তারা ঘরেই থাকুক এবং ঘরেই আমাদের এই ক্লাস নিয়ে কিন্তু যে আমরা পৌঁছে যাচ্ছি তো তোমরা একটু প্লিজ যারা যারা শেয়ার করেছো নিচে লিখবে যে ডান ডিও অ্যান ই ডান লিখে নিবে হ্যাঁ আমরা এর মধ্যে অনেকে হ্যাঁ পঞ্চাশের উপরে একান্ন জন এসে গেছে হ্যাঁ স্বামী মুক্তা ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যাঁ সবাই শেয়ার করে বন্ধুদেরকে জানিয়ে দাও যে ব্যবসা সংগঠন এবং ব্যবস্থাপনা গোলাম কিবরি এখন তো কাজ স্যারের ক্লাসটা শুরু হয়ে গেছে এবং আমাদের সকল প্রিয় শিক্ষার্থী যাতে আমাদের সাথে যোগদান করে আজকে আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক্স পড়াবো সেটা হচ্ছে সমবায় সমিতি যেটা ব্যবসা সংগঠন এবং ব্যবস্থাপনা প্রথম পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় এবং যেখান থেকে হচ্ছে সিকিউ এবং এম সিকিউ আসে তো আদুরিও এসে গেছে হ্যাঁ আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তুমি কেমন আছো তাহলে এখন হচ্ছে যে শেয়ার করো হ্যাঁ হুম সাইজ তালুকদার ধন্যবাদ ডান লিখেছে শেয়ার হ্যাঁ শেয়ার করে দাও এবং বন্ধুদেরকে সেটা এখনই জানিয়ে দাও যে আমাদের ক্লাসটা শুরু হয়ে গেছে এবং এখনই আমাদেরকে ক্লাসে অ্যাটেন্ড করতে হবে হ্যাঁ সবাই একটু শেয়ার করে একটু জানিয়ে দাও বন্ধুদেরকে আমরা ক্লাসটা শুরু করতে যাচ্ছি হ্যাঁ প্লিজ সবাই থাকো আমরা এখনই ক্লাস শুরু করছি হ্যাঁ শামীম কেমন আছো তুমি আশা করি ভালো আছো আমরা ক্লাস শুরু করছি তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ হ্যাঁ এই তো অনেকে চলে আসছে অনেকে চলে আসছে অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে তুষার হ্যাঁ অনেক ধন্যবাদ আদুরি হ্যাঁ মেহেদি হাসান স্যার জি আসসালামু আলাইকুম স্যার দেখছেন সৌরাবাদী সরকারি কলেজ ঢাকা থেকে হ্যাঁ মুস্তাকিম হুসাইন অনেক ধন্যবাদ গদুলি সূর্যাস্ত হ্যাঁ ঠিক আছে এখন তো আসলে যে সূর্যোদয় আর কি যে উষাকালে সূর্যোদয় আমরা আসাদুজ্জামান আসাদ শেখ অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে রিফাত রিহান ইসলাম হ্যাঁ আমরা আজকে ক্লাসটা শুরু করতে যাচ্ছি তার আগে যারা ইতিমধ্যে জয়েন করেছে নতুন তাদের জন্য আমার পরিচয় দিচ্ছি আমি গোলাম কিবরিয়া খন্দকার সহকারী অধ্যাপক ব্যবস্থাপনা গরিপুর মুন্সি ফজলুর রহমান সরকারি কলেজ দাউদকান্দি কুমিল্লা আমি সাতাশতম বিসিএসের একজন কর্মকর্তা এবং গরিপুর মুন্সি ফজলুর রহমান সরকারি কলেজে জয়েন করার আগে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজে আমি দীর্ঘ সাড়ে ছয় বছর 
কর্মরত ছিলাম তো সুতরাং তোমাদের সাথে এই সময়টা খুবই ভালো কাটবে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদেরকে বলে রাখছি যে আজকেও কিন্তু যে পঞ্চাশ মিনিট অর্থাৎ আমাদের ক্লাস পঞ্চাশ মিনিটের পরে তোমাদের জন্য একটা গল্প থাকবে এবং খুব অনুপ্রেরণাদায়ী গল্প তোমরা আমাকে একটু মনে করিয়ে দিবে যদি আমি ভুলেও যাই তাহলে তোমরা সাথেই থাকছ তাহলে চলো আমরা আজকের ক্লাসটা শুরু করি আজকে হচ্ছে যে সময় সমিতি এবং এটা হচ্ছে যে আমাদের ব্যবসা সংগঠন এবং ব্যবস্থাপনার প্রথম পত্রে তাহলে আসো শরীফ খান জয় হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম জান্নাতুল ফেরদৌস ফারিয়া সুরেয়া নুসরাত সুরেয়া ইদ্রিস মাহমুদ মোহাম্মদ রুইয়াদ এবং রায়হান ইসলাম হ্যাঁ খুব ভালো আছি তোমাদের সবাইকে কিশোর বাতায়নের পক্ষ থেকে এবং কিপ্রিয়া স্যারের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তাহলে তোমরা চলো আমরা একটু ক্লাসটা এনজয় করি তাহলে প্রথমে হচ্ছে যে তোমরা যা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে যে ষষ্ঠ অধ্যায় আমাদের সমবায় সমিতি সমবায় সমিতি তাহলে সমবায় সমিতি কাকে বলে সমবায় সমিতি বা সমবায় সংগঠন কাকে বলে এটিও একটি ব্যবসায় সংগঠন তবে এটি একটি ব্যতিক্রমী ব্যবসায় সংগঠন নর্মালি সকল ব্যবসায় সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে মুনাফা অর্জন কিন্তু সমবায় সমিতি হচ্ছে একমাত্র ব্যবসায় সংগঠন তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পারস্পরিক কল্যাণ সাধন মূল উদ্দেশ্য নয় তার উদ্দেশ্যের মধ্যে মুনাফা অর্জন আছে কিন্তু মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পারস্পরিক কল্যাণ সাধন তাহলে সমবায় সমিতি কাকে বলে আমরা একটু বলি সমবায় সমিতি তার মানে সকলের জন্য সহযোগিতার ভিত্তিতে যে ব্যবসাটা গড়ে ওঠে অর্থাৎ কম পক্ষে বিশ জন সদস্য সমাজের সমশ্রেণী এবং সম ফেসাভুক্ত কম পক্ষে বিশ জন সদস্য তাদের পারস্পরিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি কল্পে যে ব্যবসা সংগঠন গড়ে তোলে তাকে সমবায় সমিতি বলে তাহলে আমরা আবারও বলি সমাজের সমশ্রেণী এবং সম ফেসাভুক্ত অর্থাৎ তাঁতি হলে সবাই তাঁতি জেলে হলে সবাই জেলে সাধারণত নিম্নবিত্ত ব্যক্তিগুলোর জন্যই হচ্ছে যে সমবায় সমিতি সবচেয়ে বেশি উপযোগী তাহলে এখন আমাদের দেশ যেহেতু হচ্ছে যে উন্নয়নশীল দেশ এবং এখানে অনেক বেশি কিন্তু যে নিম্ন আয়ের মানুষ আছে তাহলে তাদের তারা পুঁজি পাবে কোথায় তাদের তো পুঁজি নাই তাহলে এই রকম ব্যক্তিগুলোর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য যে নতুন ব্যবসায়িক কনসেপ্ট এসেছে তাকে বলা হচ্ছে যে সমবায় সমিতি তাহলে তাহলে এখন আমরা একটু দেখি যে এই সমবায় সমিতি কিভাবে গঠিত হয় সমবায় সমিতির আজকে আমরা আলোচনা করব বৈশিষ্ট্য আমরা সমবায় সমিতির নীতিমালাগুলো আলোচনা করব তাহলে আমরা আবারও বলছি সমবায় সমিতি কাউকে বলে সমবায় সমিতি হচ্ছে সমশ্রেণী এবং সমস্যাভুক্ত ব্যক্তিগণ নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পারস্পরিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে অল্প অল্প মূলধন সরবরাহ করে দুই হাজার এক সালের সমবায় আইন এবং দু হাজার সালের সমবায় বিধিমালা অনুযায়ী ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলে তাকে বলা হচ্ছে যে সমবায় সমিতি তাহলে শুরুতে তোমাদের জন্য একটা মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন সেটা হচ্ছে সমবায় সমিতির সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা কত অর্থাৎ প্রাথমিক সমবায় সমিতির সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা কত মিনিমাম কত না হলে সমবায় সমিতি গঠন করা যাবে না তোমরা এখনই লিখে দাও সময় শুরু হচ্ছে এক মিনিট কি এক মিনিটের মধ্যে আমরা তোমাদের উত্তর চাই দেখি হ্যাঁ বিশ সিয়াত আলুকদার বিশ রিয়াদ বিশ বিনয় কুমার হ্যাঁ ঠিক আছে জান্নাত জান্নাতুল ফেরদোস ফারিয়া হ্যাঁ অনেকে তুষার বলেছে বিশ তানবীর বিশ হ্যাঁ ঠিক আছে সবাই তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন যে তোমরা কারণ আজকে দিনের প্রথম প্রশ্ন অর্থাৎ সমবায় সমিতির সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা হচ্ছে বিশ এই প্রশ্নটির জবাব দিতে পেরেছ তোমাদের জন্য একটা জোরে করতালি দিচ্ছি আর কি যে আমি 
তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ চলো আমরা আজকে সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য কি যেমন কিবরিয়া স্যারের বৈশিষ্ট্য কি এটা শুনলে তোমাদের কাছে মনে হয় যে স্যারের একটু খোসা খোসা দাঁড়ি আছে স্যার চোখে চশমা পরে চুল ছোট ছোট এবং হচ্ছে যে স্যার দেখতে মোটামুটি আফ্রিকান আফ্রিকান ঠিকঠাক কালো এটা সব কিছু তাহলে এই যে এই এটা এটা যে এটা হচ্ছে যে কি ব্রাসারকে সিনার কিছু বৈশিষ্ট্য তেমনটি হচ্ছে যে সময় সমিতিরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে কি বৈশিষ্ট্য দেখে তার গঠনগত বৈশিষ্ট্য কি দেখে কেন কিভাবে এটা সংগঠিত হয় গঠিত হয় এবং কেন গঠন করা হয় তার পুরো বিষয়টা নিয়ে অবয়বটা নিয়ে যা সাজানো হয় সেটাকে বলা হচ্ছে সময় সমিতি তাহলে বলছি যারা এই পর্যন্ত এখনো শেয়ার করনি তারা কিন্তু যে শেয়ার করো হ্যাঁ শেয়ার করলে তোমাদের জন্য কিন্তু যে আজকে একটা স্পেশাল গিফট আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা ক্লাস শেষে একটা সুন্দর গল্প বলবো আমরা চাই যে তোমাদের বন্ধুরা সবাই তোমার একটা শেয়ারের মাধ্যমে কানেক্টেড হয়ে যাবে হয়তো সে আজকেই জানবে যে কিশোর বাতায়নে ব্যবসা সংগঠন এবং ব্যবস্থাপনায় ক্লাস হয় এবং এই ক্লাসটা করলে কিন্তু যে তার কাছে আর মনে হবে না যে তার ক্লাসটা মিস যাচ্ছে তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা যাচ্ছি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রথমে হচ্ছে যে গঠন প্রকৃতি সমবায় সমিতি কিভাবে গঠিত হয় তাইলে সমবায় সমিতি দুই হাজার এক সালের সমবায় আইন এবং দুই হাজার চার সালের সমবায় বিধিমালা অনুযায়ী কতিপয় সমশ্রেণী এবং সমফেশাভুক্ত ব্যক্তিগণ একত্রিত হয়ে কি করে সমবায় সমিতি গঠন করে তারা অল্প অল্প মূলধন দেয় তাতে তো নাই অর্থ নাই তাহলে মূলধন ছাড়া তো ব্যবসা করা যাবে না তাহলে আগে মূলধন সংগ্রহ করে তারপরে তারা ব্যবসায়ে যায় তাহলে সময় সমিতির গঠন প্রণালীতে আমরা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি যে এটি গঠিত হয়ে থাকে দুই হাজার এক সালের সমবায় আইন এবং দুই হাজার চার সালের সমবায় বিধিমালা আমার প্রত্যেকটা কথার মধ্যে যেখান থেকে প্রশ্ন হয় এম সিকিউ এবং সিকিউ সেগুলোকে কিন্তু একটু বোল্ডলি তোমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবা তাহলে তোমাদের এই অধ্যায় থেকে যত প্রশ্নই আসুক তোমাদের খুব একটা সমস্যা হবে না এবারে আসি আমরা সদস্য সংখ্যা তোমরা ইতিমধ্যেই জেনে গেছো যে সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা মিনিমাম হচ্ছে যে বিশ সর্বোচ্চের কথা বলা হয়নি অর্থাৎ শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ অর্থাৎ এক হাজার শেয়ার যদি হয় তাহলে একটা করে শেয়ারও যদি কিনে তাহলে এক হাজার জনে কি হতে পারবে সেখানে সদস্য হতে পারবে তবে এটা হচ্ছে প্রাথমিক সমবায় সমিতি কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক এবং কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি যদি হয় এবং অর্থাৎ জাতীয় এবং কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিতে সেখানে কিন্তু যে কম পক্ষে দশজন থাকতে হবে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে সদস্য সংখ্যাদেরকে হতে হবে অবশ্যই প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন দেউলিয়া হওয়া যাবে না এবারে আসো নিবন্ধন এবারে যদি আমরা আসি যে নিবন্ধন সমবায় সমিতির নিবন্ধন তাহলে সমবায় সমিতির নিবন্ধন বাধ্যতামূলক কত সালের আইন অনুযায়ী দুই হাজার এক সালের সমবায় আইন অনুযায়ী কত সালের বিধিমালা দুই হাজার চার সালে বিধিমালা অনুযায়ী সমবায় সমিতি গঠিত পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ মোহাম্মদ শামিম হোসেন তুমি ঠিকই বলেছ সবাই মিলে ক্লাস করার মজাই অন্যরকম তো আমরা সবাই শেয়ার করি আসলে যে এখন আমরা ঘরে বন্দি কিন্তু আমাদের জ্ঞানের রাস্তা যাতে বন্ধ না হয় সেই জন্যই কিন্তু হচ্ছে যে এই অনলাইন ক্লাস এবং সরাসরি তোমরা কিবরিয়া স্যারের সাথে জড়িত হয়ে গেলা সংযুক্ত হয়ে গেলা এবং সেখান থেকে আমরা আমাদের বন্ধু কাউকেই কিন্তু যে বাদ দিতে চাই না তাই সবাই বেশি বেশি করে শেয়ার করো প্লিজ এবার হচ্ছে তাহলে নিবন্ধনে আমরা বুঝতে পাচ্ছি রেজিস্ট্রেশন অর্থাৎ সবাই সমিতির রেজিস্ট্রেশন কিন্তু বাধ্যতামূলক তাহলে রেজিস্ট্রেশন কত সালের আইন অনুযায়ী হবে দুই হাজার এক সালের সমবায় আইন এবং দুই হাজার চার সালের সমবায় বিধিমালা অনুযায়ী সমবায় সমিতি গঠিত হয় পরিচালিত হয় এবং নিবন্ধিত হয় এবারে হচ্ছে যে আমরা দেখি মূলধন সমবায় সমিতির মূলধন সাধারণত যতটাই হয় তাহলে সবাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শেয়ারে বিভক্ত সবাই সমিতির টোটাল মূলধনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতগুলো শেয়ারে বিভক্ত করা হলো যেমন হচ্ছে যে হয়তো দশ টাকা দশ হাজার শেয়ার অর্থাৎ একটা সমবায় সমিতির হয়তো দেখা গেল যে মূলধন হচ্ছে এক লক্ষ তাহলে এক লক্ষ তা একজন বা পাঁচজনের পক্ষে দেওয়া সম্ভব না রিক্সাওয়ালা সমবায় সমিতি গঠন করে তাহলে শেয়ারের মূল্য রাখা হইলো প্রতিটা শেয়ারের মূল্য দশ টাকা তাহলে কত শেয়ারে বিভক্ত হবে দশ হাজার শেয়ারে বিভক্ত হবে সমবায় সমিতি পরিচালনা একটা পরিচালনা পরিষদ থাকে তাহলে এই পরিচালনা পরিষদের সদস্য সংখ্যা কত থাকে কমপক্ষে ছয় সর্বোচ্চ বারো তবে এটাকে আমরা বলি যে তিন দ্বারা বিবাদ অর্থাৎ হয় ছয় নয় এবং বারো তাহলে মনে থাকবে সমবায় সমিতি পরিচালক সংখ্যা থাকে ছয় অব্লিক নয় অব্লিক বারো 
मिनिमाम हे छिमाम हे बारो मजखने नय कत आठ अथवा दस एगारो ये संख्यागुल समार्थक यहाँ सम्भव ना से थार कारण ये तीन द्वारा विभाज्य होते हैं तेल दौरे नहीं छय नय बारो छेयर क्रय सीमा सब चे इम्पर्टेंट शेयर क्रय सीमा क्लूटा दिए साधारण सृजनशील प्रश्न कर शिक्षार्थी के शिक्षार्थर का जानते चाहिए जेमन हे देखा गया एक कम्पानी एक समबय समिति टोटाल मूलधन हे एक लक्ष टोटाल मूलधन शेयर संख्या शेयर मूल्य हे एक लक्ष टा एन एकजन पचिस हजार टाक शेयर क्या तक नीचे दिए प्रश्न करी जे एट कि आईनगत भावे सम्भव कि ना अथवा उन्नी जे पचिस हज़ार शेयर पचिस हज़ार टाक शेयर कान ये आईनगत भावे सम्भव कि ना बैध कि ना अथवा जौक्तिक कि ना तक शिक्षार्थी उत्तर देना ना ये अजौक्तिक क्यों एक सदस्य सर्वोच्च एक लक्ष ट शेयर टोयेंटी पार्सेंट अर्थात बीस हज़ार टाक शेयर उन्नी कर एक बसि अर्थात एकुश हज़ार बस हज़ार तेईस हज़ार अथवा पचिस हज़ार टाक शेयर कबें ना कि बोलते ये समबाय आईन कत साल आईन दुहजार एक साले समबाय आईन और दुहजार चार साल समबाय विधिमाल ये कथाटा बोला ये खूब गुरुत्वपूर्ण क्लू तुम्हारा मने रखो एवं जो बोली उद्दीपक संगठन की कौन धरण तक समबाय समिति क्य भाव सिद्धान ने शेयर क्रय उर्धसीमा तेल शेयर क्रय उर्धसीमा एक सदस्य इच्छा कर लो एक क्रय करते मात्र टोयेंटी पार्सेंट शेयर अर्थात पाँच भाग एक भाग शेयर मोट शेयर पाँच भाग एक भाग एर बस उन्नी क्रय करते शामीम हुसैन परिचालक है छय नये बारो शेयर क्रय सीमा गल जाफा सब मुनाफा बंटन एन समय समिति आकटा क्लू जेखने थे से मुनाफा बंटन विषय की मुनाफा अर्थात मुनाफा समबय समिति कि विधिबद्ध नियम आज ये विधिबद्ध नियम मध्य हे जो दूहजार उन्नीस साले एकश टा जो लाभ है तेल एकश ट पंद्रह पार्सेंट संरक्षित तहबिल ए कम पक्षे तीन पार्सेंट उन्नयन तहबिले अर्थात ये अठारो पार्सेंट जमा रखते ही तेल ये अठारो तम अठारो पार्सेंट न्यूनतम जमा रखते हैं दुईटा तहबिले एक हे संरक्षित तहबिल और एक हे उन्नयन तहबिले संरक्षित तहबिले हे पंद्रह पार्सेंट और उन्नयन तहबिले हे तीन पार्सेंट तेल टोटाल कत हल दस पाँच पंद्रह और हे तीन अठारो अर्थात ये अठारो पार्सेंट तरह एकश ट मध्य जदि सदस्य मध्य बिली बंटन करते चाय शेयर होल्डार मध्य जो बिली बंटन करते चाय कत टा बिली बंटन करते पर बिराशी टाक कत टा बिराशी टाक बाकी अठारो टाक अर्थात अठारो पार्सेंट अवश्य जमा रखते हैं संरक्षित तहबिल और उन्नयन तहबिले सूतरा उद्दीपक संगठन की कौन धरण यह रकम प्रश्न क्षेत्र जे क्लूटा मने रखते हैं हे संरक्षित तहबिल और उन्नयन तहबिल आर अनेक समय बला है गत पाँच बस मोट मुनाफा हो लाख दुई लाख तीन लाख एख बला मेशन केशन कारा एक लक्ष ट तर संरक्षित तहबिल व्यवहार करते चाय बला कि सम्भव एक लक्ष टा तक हमें हिसाब करते हैं गत तीन बस एक दुई आ तीन अर्थात कत हल छय तेल छय जो पंद्रह पार्सेंट संरक्षित तहबिले जो संरक्षित रखी तालोले कत बाध्यतमूलक जानी रखते ही तेल छय पंद्रह नब्बे नब्बे हज़ार टाक क्यों तेल तेज़ संरक्षित तहबिले तो हे नब्बे हज़ार टाक आर दस हज़ार टाक कि करते हैं लोन करते हैं ये के कर देखते हैं तेल सब चे गुरुत्वपूर्ण एट शेयर क्रय सीमा और हे मुनाफा बंटने ये क्लूटा इंगिटा दिए क्या समबाय समिति अनेक बस सृजनशील प्रश्न करोरा जैटा एक खूब भलोभ एक मने रखार चेष्टा कर शेयर हस्तान्तर त 
তাহলে সমবায় সমিতির সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দ সে আমাদের যে পরিচালনা বোর্ড আছে সে পরিচালনা বোর্ডের পূর্বানুবাদী মানে পূর্ব অনুমতি নিয়ে তারা ইচ্ছা করলে কিন্তু যে কি এই শেয়ারটা হস্তান্তর করতে পারেন তারপর হচ্ছে যে দায় আমরা জানি যে কোনো কোনো এই সবাই সমিতির নামের শেষেও কিন্তু যে এখানে লিমিটেড থাকে এর আগে আমরা দেখেছিলাম কোম্পানি সংগঠনে কিন্তু প্রাইভেট লিমিটেডের আগেও লিমিটেড থাকে পাবলিক লিমিটেডের নামের শেষেও কিন্তু যে লিমিটেড থাকে আর সমবায় সমিতির যে নাম সেখানেও কিন্তু যে যেমন বনলতা কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এই লিমিটেড কথাটার দ্বারা বোঝায় যে এদের দায় হচ্ছে সীমিত অর্থাৎ কীভাবে সীমিত অর্থাৎ আমি যদি একশো টাকা শেয়ার কিনি আমি একশো টাকার জন্য এই দায়বদ্ধ কোম্পানি যদি এক লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েও যদি ডেমোলিশ হয়ে যায় তাহলে সেখানে আমার কি নাই কোনো দায় দায়িত্ব নাই তাহলে দেখা যাচ্ছে সদস্যদের দায় এখানে সীমিত এরপরে হচ্ছে নিরীক্ষা বা সরকারি নিয়ন্ত্রণ আমরা জানি সমবায় সমিতি সরকারি সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় কেন সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এই কারণে যে কারণ এটা সাধারণত হচ্ছে সমাজ স্বল্পবিত্ত নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য এই সমবায় সমিতিটা গঠন করা হয় গড়ে তোলে নিম্ন আয়ের মানুষেরাই তো সুতরাং এখানে কেউ তহবিল তস্রুপ করছে কি না সেই জন্য সরাসরি সরকারি নিয়ন্ত্রণ হয় তাহলে সরকারের সমবায় নিবন্ধকের কার্যালয় থেকে বা সমবায় একাডেমি পক্ষ থেকে বা সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে লোকজন গিয়ে প্রতি বছর কিন্তু এই সমবায় সমিতির হিসাবটা নিরীক্ষণ করে থাকে নিরীক্ষণ তোমরা বুঝছ তো অর্থাৎ হিসাব তো রাখবে কে হিসাব রাখবে কিন্তু যে সমবায় সমিতির নিজস্ব যে অ্যাকাউন্টেন্ট তিনি হিসাব রাখবেন কিন্তু সেখানে ভুল ত্রুটি হলো কি না তহবিল তশ্রী হরুক কি না সেটা যাচাই পাচাই করাটাই হচ্ছে যে নিরীক্ষা আর এই নিরীক্ষা এই অডিটের কাজটা করে সমবায় অধিদপ্তরের লোকজন এবং এটা বাধ্যতামূলকভাবে প্রতি বছর অডিট করাতে হয় এবং আমরা দেখেছি কোম্পানি সংগঠনেও কিন্তু যে কি এই অডিট করানোটা কিন্তু যে খুবই বাধ্যতামূলক তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমরা এখানে যা দেখলাম সেটা হচ্ছে যে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে সরকারি নিয়ন্ত্রণটা অনেক বেশি তাহলে আমরা একটু দেখি এখানে যে পয়েন্টগুলোর উপরে খুব বেশি গুরুত্ব দিতে হবে যেগুলো হচ্ছে যে আমাদের এর জন্য আসে এই সৃজনশীল সিকিউ প্রশ্নের ইঙ্গিত হিসেবে আসে সেটা হচ্ছে শেয়ার ক্রয় সীমা তাহলে মনে থাকবে তো যে সমবায় সমিতির একজন সদস্য একজন সদস্য সর্বোচ্চ মোট শেয়ারের কতটুকু অংশ তারা ক্রয় করতে পারে পাঁচ ভাগের এক অর্থাৎ টোয়েন্টি পারসেন্ট এর বেশি কেউ একজনে এককভাবে কিনতে পারে না আর একটা হচ্ছে এ মুনাফা বন্টন অর্জিত মুনাফার কিন্তু কি পুরোটাই কিন্তু কি করতে পারে না যে তারা ভোগ করতে পারে না নিজেদের মধ্যে বিলি বন্টন করতে পারে না তাহলে কমপক্ষে বাধ্যতামূলকভাবে পনেরো পার্সেন্ট সংরক্ষিত তহবিলে এবং তিন পার্সেন্ট উন্নয়ন তহবিলে অর্থাৎ টোটাল আঠারো পার্সেন্ট জমা রেখে বাকি বিরাশি পার্সেন্ট তারা চাইলে ভাগ করে নিতে পারে আরও যদি কিছুটা সমবায় উপবিধিতে যদি লেখা থাকে তাহলে সেখানে তারা আরও বেশি ইয়ে করতে পারে এছাড়া আরেকটা সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে সমবোটাধিকার কি সমবোট তাহলে সমবায় সমিতির প্রত্যেকটা সদস্যের কারো মনে করো যে একটা শেয়ার কারো বিশটা শেয়ার বিশটা শেয়ারের মালিকের যেমন একটা বোর্ড এবং একটা শেয়ারের মালিকেরও কিন্তু হচ্ছে যে একটা এই বোর্ড অর্থাৎ এখানে ভোটাধিকার কিন্তু যে কি সবার সমান মতামত দেওয়া সবার অধিকার সমান তাহলে আমরা বুঝে গেলাম যে সমবায় সমিতি দুই সালের সমবায় আইন অনুযায়ী গঠিত পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয় এবং দুই হাজার চার সালের এবং সমবায় সমিতিরও একটি কিন্তু যে দলিল আছে যেটা যৌথ মূলধনী কোম্পানি তো আমরা দেখেছিলাম স্মারকলিপি আছে পরিমেল নিয়মাবলী আছে এইখানে একটা মূল দলিল তৈরি করতে হয় সেটা হচ্ছে যে সমবায় উপবিধি অর্থাৎ বাই লজ যেটাকে আমরা বলি তাহলে আমরা দেখি যে এই সমবায় সমিতি গঠন করে সমাজে স্বল্পবিত্ত এবং নিম্ন আয়ের ব্যক্তিগণ কেন গঠন করে মূল উদ্দেশ্য কি মুনাফা অর্জন না কি পারস্পরিক কল্যাণ সাধন তাহলে তোমাদের জন্য এখন আমরা একটা মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন যাচ্ছি তোমরা এখন এক মিনিটের মধ্যে তোমাদেরকে লিখতে হবে
সভা সমিতির একজন সদস্য সর্বোচ্চ কত পার্সেন্ট শতকরা কত ভাগ শেয়ার কিনতে পারেন একজন সদস্য সর্বোচ্চ কত ভাগ শেয়ার কিনতে পারেন এটা এখনই শুরু হচ্ছে তোমরা শুরু করো এখনই সময় এবং কমেন্টে তোমরা লিখে জানাও আদুরি টোয়েন্টি পার্সেন্ট তুষার না তন্তু টোয়েন্টি পার্সেন্ট গদুলি সূর্যাস্ত টোয়েন্টি পার্সেন্ট তানভীর হোসেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট রোশন চিমু টোয়েন্টি পার্সেন্ট রিমেল চাকমা টোয়েন্টি পার্সেন্ট রায়হান ইসলাম টোয়েন্টি পার্সেন্ট অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে শামিম টোয়েন্টি পার্সেন্ট তোমাদেরকে কিবরা স্যারের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং মুবারকবাদ তোমরা আমি বুঝতেই পারছি যে তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা করতে পারছ হ্যাঁ জান্নাতুল ফেরদোস পাড়িয়া তুমি বলছো যে স্যার কমেন্টের রিপ্লাই দেন হ্যাঁ কমেন্টের রিপ্লাই ঠিক আছে আমি দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের হামিম মাহমুদ ও লিখেছে যে স্যার মুনাফা বন্টনের বিষয়টি আমাদেরকে আরেকবার বুঝিয়ে দেন তাহলে মুনাফা ধরে নেই যে এক বছর এক নামক সমবায় সমিতির গত এক বছরে মুনাফা হয়েছে একশো টাকা কত একশো টাকা এখন তারা কি একশো টাকায় সদস্যদের মধ্যে বন্টন করতে পারবেন না বাধ্যতামূলকভাবে দুই হাজার এক সালের সময় আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে সংরক্ষিত তহবিলে জমা রাখতে হবে পনেরো পার্সেন্ট তাহলে একশো টাকার পনেরো পার্সেন্ট কত পনেরো টাকা আর উন্নয়ন তহবিলে বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখতে হবে যে তিন পার্সেন্ট তাহলে এই তিন পার্সেন্ট তাহলে তিন পার্সেন্ট একশো টাকা তিন পার্সেন্ট কত তিন তারপরে পনেরো আর তিনে কত আঠারো তাহলে টোটাল তহবিলে জমা রাখতে হবে কত আঠারো তাহলে বন্টনযোগ্য মুনাফার কত থাকতেছে তাহলে একশো টাকার মধ্যে আঠারো টাকা জমা রাখতে হবে একশো বিয়োগ আঠারো সমান বিরাশি টাকা অর্থাৎ বিরাশি টাকা সদস্যদের মধ্যে বা শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বন্টন করা যাবে হ্যাঁ বোর্ড দেখা যাচ্ছে না বলছো হ্যাঁ যে এটা হচ্ছে যে হয়তো কোনো কারণে হয়তো যে সিগনালটা যদি লো হয়ে যায় নেটওয়ার্কটা যদি লো হয়ে যায় তখন আমাদের এই সমস্যাটা কিন্তু যে হয় আর কি যে একটু আশা করি যে কিছুক্ষণের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ আমার কথাটা একটু শুনে নাও আর পরে যখন সুবিধা হয় তখন হচ্ছে যে তোমরা প্রয়োজনে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিবে যখন দেখা যায় তখন সেটা একটু দেখে নিবে কেমন তাহলে আজকে আমরা দ্বিতীয় যে আমাদের টপিক্স সেটা হচ্ছে সমবায় সমিতির নীতিমালা আমরা এখন পড়াবো নীতিমালা হ্যাঁ ওকে হুম ঠিক আছে থ্যাংক ইউ চলো এখন তাহলে যেহেতু এখন বোর্ড দেখা যাচ্ছে তোমরা বলছো যে এখন মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে গেছে তা এখন এখন আমরা আবার ক্লাসে যাচ্ছি তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে খেয়াল করে দেখো যে আমরা সমবায় সমিতির নীতিমালা নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব এর আগে বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিক্স এরপরে হচ্ছে সমবায় সমিতির নীতিমালা কারণ বৈশিষ্ট্যের ক্লুগুলো দিয়ে পয়েন্টগুলো দিয়ে ক্লু তৈরি করা হয় এবং সেই ক্লুটাই কিন্তু যে ক্লু হিসেবে আমরা এই উদ্দীপক তৈরি করার সময় সেখানে ইনপুট হিসেবে দেই এবং ক্লু ধরে অর্থাৎ এই ইঙ্গিতটা ধরেই কিন্তু যে তোমাকে সমবায় সমিতির সমাধানটা করতে হবে আমরা জানি যে দশ মিলি করি কাজ হারে জিতি না হিলাজ অথবা সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে অথবা হচ্ছে একতাই বল অথবা হচ্ছে আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনি পরে সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে মোরা পরের তরে এই যে কথাগুলো এগুলো চলে আসছে আমাদের সমাজের মধ্যে সেই অনেক আগ থেকে বলা হচ্ছে এই কথাগুলোই হচ্ছে সমবায় সমিতির 
মূল ভিত্তি সময় সমিতির মূল ভিত্তি হচ্ছে দশমিলি করি কাজ হারে জিতি নাহিলাজ অথবা দশের লাঠি একের বোঝা যদি নিজেদেরা একতাবদ্ধ হয় তাহলে সবই সোজা তাহলে সময় সমিতি দেখা যাচ্ছে যে কি অনেকগুলো নীতিমালার উপরে গড়ে উঠেছে তাহলে প্রথম যে আমরা নীতিমালাটা বলব সেটা হচ্ছে যে একতা সময় সমিতি অর্থাৎ একতাই বল ইউনিটি ইজ স্ট্রেংথ আমি তোমাদেরকে বলি ইউনিটি জিনিসটা কি এই যে পাঁচটা আঙ্গুল দেখো পাঁচটা আঙ্গুল আচ্ছা এটা দিয়ে যদি তুমি কাউকে আঘাত করো এই আঘাতটা বড় লাগবে নাকি পাঁচটা আঙ্গুলকে একত্রিত করে আঘাত করলে আঘাতটা বড় লাগবে জোরে লাগবে কখন যখন আমরা এক করি তার মানে কি এই পাঁচ আঙ্গুল যখন একত্রিত হয়েছে এটা একটা মুষ্টি হিসেবে কাজ করছে এবং মুষ্টির কিন্তু যে কি শক্তিটা বেড়ে যাচ্ছে এখন যদি তুমি আঘাত করো তাহলে তার চোয়ালটা কি ভেঙে যাবে আর যদি তুমি এভাবে আঘাত করো তোমার আঙ্গুল ভেঙে যখন বিচ্ছিন্ন ছিলাম তখন দেখা যায় যে আমাদের পক্ষে যে কাজ করা সম্ভব না কিন্তু দশজন বিশ জন পঞ্চাশ জন যখন একতাবদ্ধ হয় তখন তাদেরকে দাবিয়ে রাখা যায় না তাহলে দেখা যাচ্ছে একতাই হচ্ছে বল আর সমবায় সমিতির এটাই হচ্ছে যে মূল কথা যে আপনার একজনের কোনো পুঁজি নাই একজন মনে করো যে কুবেরের কুবের এই যে ফদ্দা নদীর মাঝিতে তোমরা কুবের চরিত্রটি পড়েছ কুবের জেলে কিন্তু একজন কুবের কিন্তু যে ধনঞ্জয়দের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারে না কিন্তু অনেকগুলো বিশ জন কুবের যদি একতাবদ্ধ হয় তারা কি করতে পারে অনশন করতে পারে তারা তাদের দাবি আদায়ের জন্য মিছিল করতে পারে তারা দাবি আদায়ের জন্য ধর্মঘট করতে পারে অনেক কিছু করতে পারে তখন কিন্তু যে শক্তিটা হচ্ছে যে অনেক বেশি এই জন্যই কিন্তু যে যারা ক্ষমতা ইয়ে করতে চায় তারা কিন্তু যে ডিভাইড অ্যান্ড রুল করে ডিভিশান তৈরি করে দেয় আর কিন্তু যখন সবাই একত্রিত হয়ে যায় তখন তাদের শক্তিটা বাড়ে তাহলে বিশ জন কূপের যদি একতাবদ্ধ হয় তাদের দশ টাকা দশ টাকা যদি এক করা হয় তাহলে কিন্তু যে দিনে আসবে দুশো টাকা মাসে আসবে ছয় হাজার টাকা অথচ এটা কল্পনাই করতে পারে না যে একজন জেলে এক মাসে তার ছয় হাজার টাকা আয়ের তাহলে বিশ জন একতাবদ্ধ যখন হয় ছয় হাজার টাকা তাহলে এক বছরে ছয় বারো বাহাত্তর তুমি এবারে পাঁচ বছরে দেখো সাড়ে তিন তাহলে পাঁচ বছরে যদি এটা হয় যদি তারা বিশ টাকা করে যদি প্রতিদিন জমা দেয় তাহলে দেখা যাবে যে কি পরিমাণটা আরও বেড়ে যাবে তখন তারা নিজেরাই নিজেদের একটা নৌকা নিয়ে বিশ জন কি যেতে পারবে সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে পারবে কিন্তু তাদেরকে এই জ্ঞানটা দেয়াটা হচ্ছে যে খুব জরুরি তাহলে আমরা যা বুঝছি যে সময় সমিতির মূল ভিত্তি হচ্ছে একতা অর্থাৎ দশমিলি করি কাজ হারে জিতি না হিলাজ অথবা দশের লাঠি একের বোঝা অর্থাৎ ইউনিটি ইজ স্ট্রেংথ সাম্য তোমরা একটা কবিতা পড়েছ কি না এটা কাজী নজরুলের একটি কবিতা ছিল সেটা হচ্ছে উমর ফারুক কবিতা কি উমর ফারুক যেখানে বলছে ভিত্ত ছড়িল উটের পিঠেতে ওমর দরিল রসি মানুষের স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী এবং ওই কবিতাটা নামে ছিল সাম্য মানে এটার কবি নজরুলের যে মূল অংশ থেকে আসছে সাম্য তার মানে সবাই সমান সাম্যের মূল কথা হচ্ছে সবাই সমান তাহলে এটা কিভাবে অর্থাৎ খলিফা ওমর যখন জেরুজালেম অভিযানে যাচ্ছিলেন জেরুজালেমের বাদশাহ বলছেন যে যদি সরাসরি খলিফা ওমর সেখানে যান তাহলে তিনি আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করবেন এখন মদিনার থেকে জেরুজালেম অর্থাৎ আজকের ইসরায়েল অনেক দূরে উটের পিঠে যাচ্ছে কিছু দূর উঠে যাওয়ার পরে শুধু সাথে উমর রাদি আল্লাহ তালা আনহু ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা এবং হচ্ছে তার এক ভিত্ত অর্থাৎ চাকর এই চাকর রশি দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে কিন্তু একটা পর্যায়ে ওমরের মনে হলো যে সে শুধু এই তপ্ত মরু বালুকার উপর দিয়ে হেঁটে যাবে এটা তো খুবই অন্যায় এটা তো খুব কঠিন তখন উমর নিজে নেমে গেলেন তিনি উঠে রশি দৌড়লেন এবং বৃত্তকে উঠের উপর ছড়িয়ে বসালেন এভাবে তারা পালাক্রমে যখন জেরুজালেমে পৌঁছলেন জেরুজালেম দিয়ে যখন প্রবেশ করছেন তখন দেখা গেল যে উমর রাদি আল্লাহ তালা আনহু রশি দরে দরে এগিয়ে যাচ্ছেন আর বৃত্ত উটের পিঠে আর জেরুজালেম বাচ্চা সবাই মনে করলো উটের পিঠে যিনি উনি হচ্ছে যে আসলে যে খলিফা কিন্তু পরে দেখা গেল যে না খলিফা যিনি হেঁটে যাচ্ছেন 
एटा की दिये नो जुल शाम्मो बादी जे को भी ताटा लिखे चेन अथा शाम्मो जे खेने बुझिये चेन जे एखाने जखन कस्टे शमय तखन आमेर बित्त शबाय शमान एठा शाम्मो बुझानो जन्न तुमा देर क्या एक्टू बोल्लाम आ शबाय शमीतिर मुद्दे शबाय शमान एबंग शेठा आमरा देखी जे बोट आधी कारे अथा कारो जो दी एक्टा बोट कारो जो दी पंचास्टा बोट कारो एक्टा शेयार थाके आर कारो जो दी पंचास्टेयार तादेश शवारे उदिकर टा होच्छे जे शमान ये शमान उदिकर जो दिते आना आज है ताहुले किन्तु जे एक टक ग्रुप शब्द समय सीट के पोड़े शेजुन न शवाय शुमिते मूल नीति कुलूर दीतियो नीति टे ये होच्छे शाम्मो प्रथम नीति होच्छे एकोता अदीतियो नीति टे ये होच्छे शाम्मो तीन शहजोगिता शवाय शुमिते तीतू ये टाटा चाहे शोहजुगी था। हमरा बोल ची जे एक है ना पारस्परिक शोहजुगी तर बित्ती ते ही किंतु जो है। है आमदेर सेदर रहनु में ऐसे किये चे। हैं ओके दोनों बात है आशो तुम्हाँ के शागो तो जाना ची तू इनी तुमी अनेक पोरे आशो ले जे आशो ये टा ठीक हो नहीं। अरे शोहजुगी था। ताहले शोहजुगी हेल्प कर बे शोहजुगी था को एक एक जोन एक एक दिश्ती थे किंतु जे की भालो होते पारे ताले शंभव शुमिते तृतीयो मूल उद्देश्य होते तृतीयो मूल जे नीति माला ताके बोला होते जे शोहजुगी था अमर अबर एक टू बोलती जे नीति की काजोशम पदों ने शादारों ने देशों ना के नीति बोले अरे एक टा प्रतिष्ठाने � एक बार जो दी देखिए हमरा शतोता शतोता की तुम रा तो जीवने कोतो बार ए ट्रांसलेशन टा मुखुस्तो करे चो शतोता ही शर्बत की स्टो पन पन था अतः ऑनिस्टी इज़ दी बेस्ट पॉलिसी शतोता ही शर्बत की स्टो पन था क्या नो बार बार शिक्षण हो शतोता जब मन बीच जोन इर मुद्दे एक तरह मने मुद्दे आशतोता कारण होते तुम्हें तो विश्वास करे शोभा मिले अमर टाका जमा दिलाम कोशात दुख कर का से ट्रेजरर अमर बीट जो नहीं मिले शाम वर्षों में तीता कठोर कर ला ट्रेजरर वे का से बात कोशात दुख कर का से जमा दिलाम शुद्ध मात्र अमर बाकी उन्नीस जने खूब भालो किंतु शेख हराप शेख जो दी ये टाकर बस्ता ताहले ये जो ना बुझा जाता है जो शतोता टाकिन तो ये खाने जरूरी और तात ऑनेस्टी इस दी बेस्ट पॉलिसी जो एक औथा टा बाला हुए चे शतोता इस शर्बत की स्टाफ पॉन था शेठा शामुबाई शुमी तीर क्षेत्रे शतोबाद प्रजुत्त अस्ताव विश्वास एकों जाइ बोलो अमरा जानी जे एर मुद्दे एक जन अशोध होले हो होते पारे किन्तु तार पड़े हो किन्तु परस्पर परस्पर के विश्वास करता होगे आस्था थकता होगे तुम ही ख्याल करे देखो जे स्क्वायर कंपनी मने करो जे एमडी एवं सेयरमैन इटा तो आह सैमसंग चूड़ी बात अपन चूड़ी उधर अथवा जिन्हें मारा गये लेन ट्रांसकोम ग्रुप पे लोथीपुर रोमन तो ट्रांसकोम ग्रुप पे उन्हीं मने करो जे एमडी सेयरमैन कि तो शॉप सेके कि उन्हीं साइन करें शॉप शिद्दम तो कि उन्हें उन्हें नहीं थे पारेन्ना उन्हें उन्हीं आश्चर्य इस आस्था टक्कर की कर्म करता ताहुले उन्हीं हो तो की करते पारे अशोत होता उन्हर मुद्दे थकते पारे किंतु अशोत हो बे मने करे जो दी आमी जो दी बोशे था कि ताले कुनु दिने बड़ो बेफ़्शा पोतेश्चन कोडे तो ला जावे ना ताले की करते हो बे आस्था एवं विश्वास रखते हो बे जरा बेफ़्शा आस्था रख बैं, विश्वास रख बैं, कारण विश्वास है जो दिस छीड़ दौरे, ताहले शेप प्रतिष्ठान कोनु दीनी की तुझे की, दिखे थकते पार बैना। सॉर, वो जो समो पोटा दिक्कत, इट एक टा समो
সমভোটাধিকার অর্থাৎ আমরা এটা আগেই বলেছি যে কারো একটা শেয়ার আছে আর কারো বিশ টাকা মূল্যের একটা শেয়ার আছে কারো বিশ টাকা মূল্যের পঞ্চাশটা শেয়ার আছে আমরা বলছি যখন ভোটাভুটি হবে তখন প্রত্যেকেরই কিন্তু যে কি সম ভোটাধিকার থাকবে অর্থাৎ এক শেয়ারের মালিকও একটা ভোট দিবে পঞ্চাশ শেয়ারের মালিকও কিন্তু যে একটা ভোটে দিবে অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত দেয়ার মতামত দেয়ার অথবা ভোট দিয়ে পরিচালক নির্বাচন করার ক্ষেত্রে অধিকার সবার কিন্তু যে সমান সঞ্চ আমরা জানি যে সমবায় সমিতির সমবায় সমিতিতে এই সামান্য কিছু যদি মুনাফা হয় তাহলে সেখান থেকে কিন্তু যে কি একটা সঞ্চিত তহবিল তৈরি করছে অর্থাৎ সংরক্ষিত তহবিল প্রতি বছর অর্জিত মুনাফার থেকে পনেরো পার্সেন্ট এবং উন্নয়ন তহবিলে বাধ্যতামূলকভাবে তিন পার্সেন্ট রাখতে হয় এছাড়া হচ্ছে যে তারা প্রতিনিয়ত সঞ্চয় করে প্রতিদিন দশ টাকা দশ টাকা দশ টাকা দিয়ে এবং বিভিন্ন জায়গায় যে রিক্সা চালক সমবায় সমিতি আছে ট্রাক চালক সমবায় সমিতি আছে বাস চালক সমবায় সমিতি আছে মাছ চাষি সমবায় সমিতি আছে অথবা সবজি উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি আছে কেমন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি আছে অথবা বহুমুখী সমবায় সমিতি আছে এই সমবায় সমিতিগুলো কিন্তু যে নিয়মিত তারা অল্প অল্প টাকা দিয়ে কিন্তু আগে তারা সঞ্চয় করে এবং এটা দিয়ে কিন্তু এক সময় মুদন গঠন করে বড় অঙ্কের সেবা সার্ভিস অর্থাৎ এখানে সেবার মানসিকতা থাকতে হবে অর্থাৎ ঠিক দেখা যাচ্ছে যে যারা দায়িত্বে থাকে পরিচালনায় থাকে তারা কিন্তু যে উপর্যুক্ত কোনো পারিশ্রমিক পায় না কিন্তু শুধুমাত্র যে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সেবার মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা প্রতিনিয়ত কি করে যে কাজ করে যায় সে মনে করে যে সে কাজ করছে নিজের জন্য বন্ধুদের জন্য এবং হচ্ছে সমবায়ের প্রত্যেকটা সদস্যের জন্য আর কি সুতরাং সমবায় সমিতির সদস্যদের মধ্যে এই সেবার মনোভাব থাকবে যদি কারো মনের মধ্যে এই আসে যে আমি সব কিছু করে ফেলতেছি আমি আমাকে ছাড়া মনে হয় যে কি প্রতিষ্ঠান চলে না যদি এই রকম হয় তাহলে কিন্তু যে কি সমবায় সমিতি কোনো দিনে টিকবে না সর্বশেষে হচ্ছে যে সমঝোতা সমঝোতা তোমরা বুঝছ সমঝোতা কখন করতে হয় যখন ডিভিশান তৈরি হয় বিবাদ যখন বিবেদ যখন তৈরি হয় তোমাদের কিন্তু যে বিভিন্ন ইংরেজি অথবা কমপ্লিটিং স্টোরির মধ্যে ওয়ান অ্যান ওল্ড ম্যান অ্যান্ড হিজ ফোর সন্স অথবা ফাইভ সন্স বৃদ্ধ লোক এবং তার পাঁচ ছেলে সাইজ ছেলের একটা গল্প আছে যেখানে কিন্তু মৃত্যুশয্যায় থাকেন বৃদ্ধ এবং তিনি দেখেন যে তার সন্তানেরা সব সময় কি পারস্পরিক কলহে লিপ্ত তার মানে তারা কেউ উঠতে পারছেন না একজন বরঞ্চ আরেকজনকে কি করে টেনে নামিয়ে দেন তাহলে এটা এটা বিপদ কি এটা এটা বিপদ হচ্ছে যে তখন কেউই হইতে পারে না তাহলে তাদের মধ্যে একটা ডিভিশান তৈরি হয় এই ডিভিশানের জায়গায় তাদেরকে বোঝানোর জন্য একতাই বল একতাই শক্তি এই জিনিসটা বলো যার জন্য কিন্তু যে তাদেরকে দিয়ে তিনি একটি পরীক্ষা করিয়ে পাঁচটা লাঠি পাঁচজনকে দিলেন যাতে তারা অনায়াসে ভেঙে ফেলে পরবর্তীতে আবার পাঁচটা লাঠিকে একত্রিত করে যখন বোঝা তৈরি করেন তখন দেখা যায় যে তারা আর ভাঙতে পারে না তখন বললেন যে যদি তোমরা এরকম যদি বিভক্ত হও তোমাদের মধ্যে যদি একতা না থাকে তোমাদের মধ্যে যদি সমঝোতা না থাকে তাহলে কিন্তু যে কি সবাই তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে আর যদি তোমরা বান্ডেলের মতো যদি একতাবদ্ধ হও তাহলে কিন্তু যে তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুলো একত্রিত হয়ে কিন্তু পঞ্চ শক্তি বলিয়ান হবে অর্থাৎ বৃহৎ শক্তিতে তোমার রূপান্তরিত হবে এবং এটা অনেক বেশি শক্তিশালী হবে এবং সেটাকে কিন্তু যে কেউ ব্রেক করতে পারবে না তোমাদের কেউ ক্ষতি করতে পারবে না কেউ আসলেও কিন্তু যে সে তিনবার চেষ্টা করবে এবং সেটা ছিল মূল ভিত্তিটা ছিল সমঝোতা তাহলে সবাই সমিতির মধ্যে কিন্তু যে সব সময় কিন্তু যে কি ভুল বুঝাবুঝি তৈরি হতেই পারে কিন্তু কি করতে হবে প্রতিষ্ঠানের মূল স্বার্থে সব সময় কি করতে হবে সমঝোতা থাকতে হবে সমঝোতা করা ছাড়া কিন্তু যে কি সেটা কখনোই সম্ভব না তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ হ্যাঁ তুষার না তুমি বলছো যে সমবায়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে পারস্পরিক কল্যাণ সাধন হ্যাঁ আমরা তাহলে এখন একটা যদি আমরা প্রশ্ন করি তাহলে আমি একটু বলি যে দুই হাজার এক সালে সমবায় আইন অনুযায়ী প্রতি বছর অর্জিত মুনাফার সর্বনিম্ন কমপক্ষে কতটুকু অংশ কত পার্সেন্ট উন্নয়ন তহবিলে জমা রাখতে হয় তাইলে মিনিমাম কত পার্সেন্ট উন্নয়ন তহবিলে জমা রাখতে হয় তোমাদের এখনই সময়টা শুরু হচ্ছে এবং এরপর পরে কিন্তু যে আমি তোমাদেরকে একটা গল্প বলবো লিখো কমেন্টে লিখো এবং যারা এখনও শেয়ার করো নাই তারা বন্ধুদের সাথে আজকের ক্লাসটি একটু শেয়ার করে দাও এবং তাদেরকে বলো যে ক্লাসে যাতে তারা অ্যাটেন্ড করে 
मोहम्मद रियाद फिफ्टी परसेंट ना ना हमें महमूद नीरव ओके मोहम्मद रियाद ओके कजी सुमन एकत हाँ हमें बोल ये आदुरी तानवीर ओके तुषार ओके शरीफ ओके इमरान हुसैन ओके एच एम इस्माइल ओके रान इसलम ओके सौरभ सरकार ओके सैदा रहनुमा तुम्हें तो टप पैन ओके आदुरी ओके इमरान हुसैन ओके गदुली सूर्यस्त ओके शामीम ओके ओके तो देखा जा समबय समितर मूल उद्देश्य मुनाफा अर्जन नय समबय समितर मूल उद्देश्य हे परस्परिक कल्याण साधन एवं अर्जित मुनाफार पुरोटाई सदस्यगण निजे मध्य बंटन करते पर कम पक्षे पंद्रह पार्सेंट संरक्षित तहबिल और तीन पार्सेंट उन्नयन तहबिले जमा रखते हैं बी समबय समिति आईन गठित आईन टी हे दुई हज़ार एक साल विधिमालाटी हे दुई हज़ार चार साल एर आगे जो आईने हतो से उन्नीसश चुराशी साल समबय आईन और उन्नीसश सतााशी साल विधिमला समबय समितर सदस्य बृंदे मध्य क्यों इच्छा कर लो टोटी पार्सेंट अर्थात फार्सबागर एक बाक्य अदिक शेयर क्रय करते बोलिए समबय समितर प्रत्येक सदस्य जा शेयर जो तो अंश ही हूँ क्योंकि भोटाधिकार हे एक भोटाधिकार एक पंचाश शेयर मालिकर भोटाधिकार हे एक यू हम गुरुत्वपूर्ण क्लू तेल एक जिने रखब एवे हम गल्प बोल आदरी हाँ हाँ एवे प्लिज गल्पा बोलते ही हाँ गल्पा बोल गत क्लस एक गल्पे अमेरिकान मेसासुसेट्स अंगरज्य एक बाबा और ऐले बस करत तुम्हारा जान जो अमेरिका सींगल मदार और सींगल फादार क्योंकि जो अने के तरह भाई बोन नहीं एक ऐले और तर बाबा बाबाटा वृद्ध तो तरा आलू चाष करत आलू चाष कर ता जीविका निर्वाह करत अमेरिका क्योंकि जो ग्राम आई ग्राम अधिबास कथा बोल ये एक करपोरेट हाउस गल्पा शुने मन खूब दाग केटे तुम्हारे से बोल एक बार को अपराधे कारण ऐलेटी पुलिस ग्रेफ्तार कर नहीं जाए बाबा बस टेंशने पड़े जान मुर्से पड़े बाबा एर मध्य अमेरिकार जो सीजन आसल नैचारे जो सीजन टाइम आलू चाषे जमन शीतकाले आलू चाष कर रखम एक निर्दिष्ट समय आलू चाषे समय आसल क्योंकि बृद्ध बाबार पक्षे पुरो जमी हाल चाष कर प्रस्तुत करू चाष करा सम्भव छो ना कारण हे उन्नी अनेकटाई बयोबृद्ध हो का ऐले क्या सहाज्य करत जीतु ऐले एखारे जेले खूब टेंशने पड़े गलन किलर का चिठी लिखलें जो बाबा जानिना कोपराधे पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर आलू चाषे समय चलते आलुर बीज जदि एख बपन ना करी ताथासमय फलन पाबना एवं आगामी बचर हमें क्या भाव चलब आसले जानी ना कि आगाम यथारीति चिठीटा अमेरिकार पुलिस हाथ पड़ल एवं तरा जाचा बाछाई कर ही क्योंकि तरह बाबार का दिलेलर का दिलें जेले बाबा चिठी पढ़ ऐले जेखने लिखा आ जे बारे तो आलू चाष और मन हो करते पर आलुर बीज बपन करते पर आगामी बचर हम चलो क्यों ऐलेटार हृदय बेगे गल कि हटात कर तर जान जो कि मन हलो साथे साथ चिठी लिखें बाबा खबरदार तुम्हें से जमी चाष करबे ना से जमीते लांगल दिबे ना कारण आजे अपराधे शस्ति दिए शिटा हेमा के अरेस्ट कर हमारे किस अस्त्र से अस्त्रगुल सबकि भारी भारि अस्त्र सबकि जमिन नीचे मटर मध्य लुकिए रेखे तुम्हें जदि हाल चाष करते जाओ लांगल दीते जाओ तो हमें क्योंकि कि से अस्त्र बेर आसार सजा और बेड़े जाए खबरदार तुम्हें से जमीते लांगल देवे ना तुम्हारा जान जो जेलखाना के को चिठी जख परिवार क्यों लिखे को कयदी लिखे तक आगे से सीबीआई जाचाई बाछाई कर 
অর্থাৎ গোয়েন্দা সংস্থা তাহলে আমেরিকার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা হচ্ছে সিবিআই সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন তাদের কাছে চিঠিটা পৌঁছালো হ্যাঁ এতদিন ধরে যে প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া যাচ্ছিল না তদন্তের কোনো কুল কিনারা পাওয়া যাচ্ছিল না যে অস্ত্রগুলো কোথায় এত বড় অস্ত্রের চালাম আজকে পাওয়া গেছে এটা মনে করে যে তাদের সকল ল এনফোর্সিং এজেন্সিগুলো আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল কোথায় বাবার ছেলের সে এক টুকরো জমিতে এবং তারা বড় বড় মেশিন নিয়ে সেটার মাটিকে পুরো উল্টে ফেললেন উল্টে 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 দেখছেন এই মাথা থেকে ওই মাথা ওই মাথা থেকে এই মাথা না কিন্তু কোনো অস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে না তারা টেনশানে আরও বেশি করেন একদম কিন্তু তারা ব্যর্থ হলেন কোনো অস্ত্র পাননি ছেলে এক সপ্তাহ পরে তার বাবাকে আবার চিঠি লিখলেন বাবা তোমার আলু খেত প্রস্তুত এবার তুমি আলুর বীজ বপন করতে পারো তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা কি দেখলাম আমরা দেখলাম সন্তানকে প্রতিপালন করা হয় বাবার বিপদে সাহায্য করার জন্য যখন বয়স হবে আর এই সন্তানটা আমাদেরকে দেখিয়ে দিল সে জেলে যাওয়ার পরেও কিন্তু তার বাবার প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে নিষ্কান্ত হননি এবং সে সুন্দরভাবে একটা বুদ্ধি করে এমনভাবে করে দিল যে আমেরিকার যে ল এনফোর্সিং এজেন্সি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পরোক্ষভাবে তার বাবার আলুর জমিটা কি করে দিলেন আলু খেতটা প্রস্তুত করে দিলেন এবং তার বাবা সে বছর আলু বীজ বপন করেছিল পরবর্তীতে ছেলে জেল থেকে বেরিয়ে আসার আগে দেখা গেল যে সে আলু ফুলে ফুলে সুসজ্জিত হয়েছিল বড় হয়েছিল এবং হচ্ছে সে বছর তারা ভালো ফলন পেয়েছিল তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ হচ্ছে তোমাদের কিন্তু তোমাদের মা বাবার বিরাট একটা প্রত্যাশা তুমি তাদের আশার বাতিগর তোমরা আজকে প্রাপ্ত বয়স্ক হচ্ছ তারা বৃদ্ধ হচ্ছে তোমাদেরকে কিন্তু যে একদিন তাদের এই কে টেক কেয়ার করতে হবে সে জন্য এখন যে সময়টা সে সময়টা তোমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে সর্বতভাবে করোনার কারণে আমরা এখন বাসায় আছি কিন্তু আমরা চিরদিন বাসায় থাকব না ইনশাল্লাহ একদিন এই আধার কেটে যাবে আসবে সোনালি বোর্ড সব সময় গোদুলি সূর্যাস্ত না বলা হয় রাত যত গভীর হয় দিন তত বা ভোর তত কাছে আসে এবং হচ্ছে যদি বলা হয় ই কুইন্টার কামস ক্যান স্প্রিং বি ফার বিহাইন্ড বলা হয় শীত যদি আসে বসন্ত কি দূরে থাকতে পারে সুতরাং আজ আমরা তিন সাড়ে তিন মাস কাটিয়ে ফেললাম প্রায় চার মাসের মতো কাটিয়ে ফেললাম করে হয়তো আগামী দুই তিন মাস আমাদেরকে থাকতে হবে ইনশাল্লাহ আমরা সে অন্ধকারকে থেকে বেরিয়ে এসে আলোকে জয় করবো ইনশাল্লাহ এবং আলোর পথে আমরা যাব এবং সে জন্য এখন এই সময়টা আমাদেরকে পুরোপুরি প্রস্তুতি নিতে হবে তো ভালো থেকেও তোমরা সুস্থ থেকেও আর বাসায় একটু বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবে অন্য অন্য কিশোর বাতায়নে অন্য অন্য ক্লাসগুলো করবে এবং আমাদের সাথে সংযুক্ত থাকবে আমার জন্য দোয়া করবে হ্যাঁ তোমাদের মা বাবার প্রতি খেয়াল রাখবে আর ছোট ভাই বোনদেরকে কিন্তু যে মারবে না এখন হ্যাঁ এখন খুব ডিস্টার্ব হচ্ছে বাসায় থাকতে থাকতে সুতরাং বাসায় শান্তি শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখবে আল্লাহ হাফেজ